বাইলাখালী খালের পার হয়ে আমরা নোংরাহাটের দিকে যাইতে আরম্ভ করলাম আমাদের সিদ্ধান্ত ছিল আমার বয়স সিদ্ধান্ত ছিল যে ডাকাতেরা একত্রে বের হলে ওরা অনেকগুলি লাইট মারবে আর আমরা একটা লাইট দিয়ে কোনো রকমের পথ চিনে যাব তো আমরা কালকিনি খালের ওখানে যাওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের সামনে দিয়ে অনেক লাইট লাইটের আলো জ্বালিয়ে ওরা সামনের দিকে আসতেছে ওর ভাই আমাদেরকে বলল যে পাশেই আখ্যা ছিল যে আমরা আখ্যাতে পজেস হই ওরা আমাদেরকে ক্রোস করার পরে পিছন থেকে আমরা গুলি করব সিদ্ধান্ত আমাদের এমনিভাবে ওরা আসতেছে আমরা আখ্যাতে পজেশন নিলাম এবং আমাদের ক্রোস করে যাওয়ার পরে আমরা পিছন থেকে আমাদের তখন এগারোটা মাত্র রাইফ পিছন থেকে আমরা ওদেরকে গুলি করব তো সেখানে স্পটে তিনজন ডাকাত মারা গেল তা আমরা প্রথমিক অবস্থায় তিনজন ডাকাত মেরে আমরা ওখান থেকে আমাদের ক্যাম্পে আবার বিচ্ছিন্ন একটি বাড়িতে যে জনসম সম্মুখ থেকে অনেক দূরে একটি বাড়িতে আমরা আশ্রয় স্থল করেছিলাম সেখানে আমরা চলে আসি কোন মাসে মনে আছে এটি ছিল জুন মাসের শেষের দিকে তার পরের দিন ছিল লালাকুটিয়া বাজার তা আমাদের কিছু লোকজন আমাদের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল যোগাযোগ ছিল তারা বাজারে এসছে জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া কি এটা তারা দেখছে বাজারে বসে তারা লোকজনের কাছে শুনতেছে যে মুক্তিযোদ্ধারা এসে গেছে হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা আসছে তারা এই ডাকাত বাড়তে আরম্ভ করছে এই খবরটি আমাদের কাছে পৌঁছার পরে ওভাব ভাই আমরা আবার বসলাম বসে তো আমাদের তো জনসমর্থন আছে কাজেই আমাদেরকে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আহ্বান জানানোর জন্য আমাদের কী করা দরকার আমাদের ওখানে সিদ্ধান্ত হলো আমাদের মাইকের দরকার রাত্রে আমরা মাইকিং করব মাইকিং করবো তাহলে এই সেই সময় তো অনেক বড় মাইক ব্যাটারি মাইক বর্ষার দিন এ নিয়ে তো ওই কাদা রাস্তায় চলা খুব কঠিন তখন সিদ্ধান্ত হ্যান্ড মাইক জোগাড় করত তা আমাদের মধ্যে একটি ছেলে ছিল ও বলল যে হ্যান্ড মাইক আছে আর কোথায় আছে মোহাই বলল যে যেখানেই থাক সংগ্রহ করতে পোত্যাপুর ক্যাডেট কলেজ ওখানে হ্যান্ড মাইক আছে আমাদেরকে ইনফরমেশন করলো এবং ওই যে স্টোর কিপারের বাসা বাড়ি সব কিছু হচ্ছে ওর কথা মতোই আমরা রাত্রে চলে আসলাম আসে সেই স্টোর কিপারকে অনেক কষ্ট করে উঠেলাম সে তো উঠতে চায় না পরে আমরা পরিচয় দিয়ে উঠলাম তখনও উঠতে চায় না এরপরে যখন বললাম যে তোমার কিন্তু আমরা গুলি করি মেরে ফেলি তুমি ওঠো তোমার ভাই আমরা কোনো ক্ষতি করব ক্ষতি হোক এরকম আর কোনো কাজ আমরা করব তুমি আমাদেরকে বিশ্বাস পরে সে দরজা খুলি দরজা খোলার পরে আমরা তাকে বললাম যে ভাই তুমি স্টোর কিপার স্টোরের চাবি দাও হ্যান্ড মাইক আছে তোমার এখানে হ্যান্ড মাইক আমরা সে বলল ভাই আপনারা যদি হ্যান্ড মাইক নিয়ে যান কালকে এসেই আর্মিরে আমাকে মেরে ফেলে উনি আমাদেরকে বলল যে ভাই আপনার আমার হাত দুই হাত আপনার পিঠ বুড়াম গামছা দিয়ে বেঁধে প্রিন্সিপালের কাছে নিয়ে যান উনি আমাদেরকে প্রিন্সিপালের কাছে নিয়ে গেল তারপরে প্রিন্সিপালের ওনারের ওনার মাধ্যমেই ডাকালাম ডাকানের পর প্রিন্সিপাল সাহেব আমাদেরকে দেখেছি ভয় পেয়েছে এবার স্যার আপনার কোনো ভয়ের কোনো কারণ নেই আমরা মুক্তিযোদ্ধারা আসছি আপনার কাছে আপনার রেস্টোরে মাইক আছে হ্যান্ড মাইক আছে এই হ্যান্ড মাইকের আমার দাম ওভাব ভাই বলার পরে তাকে বলল ওই স্টোর কিপারকে বলল যে মুক্তিযোদ্ধাদের যা যা প্রয়োজন তুমি সব দিয়ে দাও এরপরে আমরা স্টোর কিপার আমাদেরকে নিয়ে গেল স্টোরে গিয়ে আমরা হ্যান্ড মাইক ক্লাস সাথে ওকি টুকি পেলাম একসে ওই নিয়ে আমরা চলে আসলাম ওখান থেকে বেরিয়ে মোহনগঞ্জ বাজারে এসে ব্যাটারি সংযোগ করে আমরা লাকুটে ওখান থেকে আমরা ওই হ্যান্ড বাইক দিয়ে ঘোষণা করতে আরম্ভ করলাম মুক্তিযোদ্ধারা আপনাদের আশেপাশেই আছে মুক্তিযোদ্ধারা আপনাদেরকে রক্ষা করবে দেশকে স্বাধীন করবে যাদের হাতে অস্ত্র আছে তারা অনতি বিলম্বে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয় এই অস্ত্র দিয়ে কেউ যদি ডাকাতি রাজধানী চিন্তাই করে তবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় কঠিন ভাষায় আমরা এইভাবে বলতে আরম্ভ করলাম ওই বলে বলে মীরগঞ্জ হয়ে মীরগঞ্জের পাশ দিয়ে আমরা এসে আবার ভোর ভোর রাত্রে আমাদের ক্যাম্পে এখন যাদের হাতে অস্ত্র ছিল তারা আমাদের খোঁজ দেয় আরম্ভ করে বিভিন্নভাবে খোঁজে খোঁজাখুঁজি করে করে আমাদেরও কিছু লিঙ্ক ছিল যে কারা খোঁজে কি করে তাদেরকে এনে আমাদের যোগাযোগ করে দিলে এমনিভাবে করতে করতে আমাদেরকে একত্রিশটা রাইফেল হয়ে গেল প্রথমে আমরা আরম্ভ করছিলাম এগারোটা রাইফেল একত্রিশটা রাইফেল হয়ে যাওয়ার পরে এর ভিতরে এই বরিশালতে পাক আর্মিরা আমাদের ওই সমস্ত অঞ্চলে ঢুকতো ঢুকিয়া হাঁস মুরগি গরু ছাগল যা পাইতো নিয়ে আসতো হিন্দুদের বাড়ি ঘর লুটপাট করতো আমরা ওহাব্বাইয়ের সাথে বসলাম ওহাব্বাই বললো যে ওরা তো আসে আমাদের এই ব্রিজগুলি পার হয়ে কাঠের ব্রিজ আছে একটা এই ব্রিজটা পার হয়ে ওরা আসে 
এই দৃশ্য থেকে আমরা দেখব ঝরঝরিয়া তলা বাজারের উত্তর পাশে এই কাঠের ব্রিজ ছিল তার পরের দিনই আমরা ওই কাঠের ব্রিজটাকে ভেঙে হাত ভেঙে আমরা ব্রিজের পূর্ব পাশে ছোট্ট একটা খালের মতো আছে খালের পূর্ব পাশে আমরা এম বুশ লাগালাম কিন্তু আমাদের যে অস্ত্র যৎসামান্য অস্ত্র ওদের কাছে কিছুই না ওরা অটোমেটিক রাইফেল এল এম জি এস এম জি দিয়ে ওরা অটোমেটিক গুলি করতে আরম্ভ করার পরে আমরা আর ওখানে মাথা জাগাতে পারি আসরের পরে মানে সন্ধ্যা হয় হয় সেখান থেকে আমরা আমরা পিছনে হতে যাই আমরা আবার আমাদের ক্যাম্পে চলে যাচ্ছি পাক বাহিনী লোকজন মারা গেছে আমরা শুনতে পেয়েছি কিন্তু আমরা ওখানে রক্ত টক্ত পরে দেখছি অনেক রক্ত টক্ত পরে আছে তো আমার মনে হয়েছে ওরাও বেশ কিছু লোকজন মারা গেছে পরে মেডিকেলে আমরা খোঁজ নিয়ে জান জানতে পারছি যে চারজন নাকি ওখানে মারা গেছে আমাদের মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যাও বাড়তে আরম্ভ করলো এরপরে আরেকটি যুদ্ধ করি আমরা ছয় মাইলে ব্রিজ উড়ে গিয়ে পরে ওখানে তুমুল সংঘর্ষ হয়েছে তখন আমাদের কাছে কিছু আধুনিক অস্ত্র আসছে সেখানে ওদের সাত আটজন লোক আট বাহিনী সাত আটজন রাজাকারেরা মারা গেছে সেই সময় জলকাদের মোল্লার বাড়ি আমাদের ওই অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধা জলকাদের মোল্লা সাহেব আমাদের সাথে ছিল তার বাড়িঘর ওই পুড়িয়ে দিয়েছে এবং ওখানে গরু গছের কিছু লুটপাট করছে কোনো মানুষ সেখানে মারা যায়নি এরপরে আমরা আস্তে আস্তে আরও সংগঠিত হতে লাগলাম তারপরে দোয়ারিকা একটি যুদ্ধ পরিচালনা করি সেখানে রতন শরীর সাহেব ছিলেন কাশেম মাস্টার ছিলেন গুরু কমান্ডার ছিলেন মহাবাই সহ আমরা প্রায় একশো পঁচিশ ত্রিশ জন মুক্তিযোদ্ধারা সেখানে সরাসরি অধিক পালবাড়ি পালবাড়িতে ওরা লুটপাট করার জন্য গেছিল সেখানে আমাদের সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধ হচ্ছে আমরা তিন দিক থেকে আক্রমণ করাই ওরা নিজেদেরকে আর ওরা কোথায় যাবে কি করবে অপরিচিত জায়গা ওরা দিক বিদিক ছুটাছুটি করছে ওরা আক্রমণ করার সাথে সাথে ওরা মানে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে তো সেই যুদ্ধে ওদের পাক বাহিনীর বহু লোকজন মারা গেছে সেই যুদ্ধে আমাদের কোনো লোকজন ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি এর মধ্যে বহু ঘটনা এর ভিতরে আসে এরপরে আমরা দফাদারের হাট নামক স্থানে ওটা হলো মেহেন্দিগঞ্জের অধীনে ওখানে একটা পুলিশ ফাঁড়ি ছিল সেই পুলিশ ফাঁড়িতে আমরা আক্রমণ চালিয়ে এক একজন পুলিশ মারা গেছিল আর ওখান থেকে আমরা অস্ত্র নিয়ে আসছি সেখানে আমাদের কোনো হতাহত হয়নি এরপরে আমরা বাবুগঞ্জে প্রথমবারে একটি অপারেশন করার চেষ্টা করি বাবুগঞ্জ থানা দখল করার জন্য এই যুদ্ধে আমাদের সাব সেক্টর কমান্ডার শাহজাহান মোর্শাহেব ছিলেন তার নেতৃত্বেই আমরা বাবুগঞ্জ থানা আক্রমণ করি আমাদের এক মুক্তিযোদ্ধার নাম আনছা সেই যুদ্ধে আনছার মারা যায় এবং সেই যুদ্ধে আমাদের সাব সেক্টর কমান্ডার সাধারণ মোর্শাহেব গুলিবিদ্ধ হন তার এই ঘাড়ের এখানে গুলি লাগে তারপরে আমরা ওই যুদ্ধে বিজয় অর্জন করতে পারিনি আমরা চলে আসি এরপরে তাকে চিকিৎসা দেওয়ার জন্য বানরি নিয়ে যাওয়া হয় সেখান থেকে অন্যত্র চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় আমি তো ছোট আকারে বলতেছি যুদ্ধের ঘটনাগুলি এবার রহমতপুরে রহমতপুর ব্রিজে ব্রিজের কাছে ওই রাজাকাররা পাহারা দিত মানে শফিউল্লা নামে এক রাজাকার ছিল ওই ব্রিজের ওই পাশে ওর বাড়ি রাত্রিবেলা আমরা ওর বাড়িতে গেলাম বাড়ি ঘেরাও করলাম শফিউল্লা আমাদের টের পেয়ে সামনের দরজা দিয়ে পরে পুকুরের ভিতরে লাভ দিয়ে পরে ওর সামনে ছিল আমাদের সাথে আমাদের মুক্তিযোদ্ধা ফোরখান ভাই তাকে তাও দিয়ে তাকে আঘাত করা হয় এবং সে ওখানে আহত হয় আমরা বহু চেষ্টা করেও পুকুরটি ছিল কচুরি গাদায় ভরপুর যার জন্য আমরা ওই শফিউল্লাহকে আর ধরতে পারিনি আমরা বহু চেষ্টা করেও তাকে আর কিছু পাইনি তার কোনো অধিসি পাইনি ফোরখান ভাইকে নিয়ে আমরা আমাদের ক্যাম্পে চলে আসি সেখানে আমাদের এক ডাক্তার ছিল আমাদের সবসময় চিকিৎসা করেন সে আমাদেরকে ফোরখান ভাইয়ের চিকিৎসা দিয়ে করায় পরবর্তীতে ষোলোই ডিসেম্বরের পূর্ব পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন জায়গায় জোরাগুপ্ত হামলা আমরা করেছি এবং পাক বাহিনী বরিশালের উত্তর অঞ্চলে খুব ভালোভাবে ফ্রিলি চলতে পারে না আপনার সরিকলতল ওই সমস্ত অঞ্চলে ছিল নিজামুদ্দিন আর হিজলে মেহেন্দিগঞ্জ কুলাদি এই অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ করত কুদ্দুস মোল্লা সাহেব কুতুবুদ্দিন সাহেব আর সহকারী ছিল তাদের কমান্ডে ওই তিন থানা তারা ই করত কাজেই পাক বাহিনী কিছুটা কুণ্ঠা সহ এই শহরের ভিতরেই তাদের কর্মকাণ্ড ছিল আর ওরা গান ভোট নিয়ে বের 
নদীপথে বের হতো গানবোনের বাহির রাখো ওদের কর্মকাণ্ড ছিল আটই ডিসেম্বরের পূর্ব পর্যন্ত ওদেরকে আমরা বরিশালে অবরুদ্ধ করে রাখি শহরে আটই ডিসেম্বর ভোর চারটার দিকে ওরা কারফিউ দিয়ে অন যোগে বরিশাল থাকে ঢাকা রওনা করে আমরা তখন মিত্র বাহিনীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পেরেছি এই বার্তাটি আমরা মিত্র বাহিনীর সাথে পৌঁছে দিয়েছি বিমান হামলা বিমানের মাধ্যমে ওদেরকে নন্দীর বাজারে লঞ্চে ওরা আরেকটি হয় চাঁদপুর চাঁদপুরের কাছাকাছি ওখানে স্টিমার বোম্বিং হয় সেখানে নাকি অনেক পাক হানাদার বাহিনী অনেক মারা গেছে আটই ডিসেম্বর আমাদের বরিশাল মুক্ত দিবস আমাদের আশেপাশের চতুর্দিকে এই মুক্তিযোদ্ধারা বরিশালকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল পশ্চিম অঞ্চল থেকে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার সুলতান মাস্টার সাহেব সে প্রথমেই বরিশালে ওঠে সে নবগ্রাম রোড দিয়ে বরিশালে ওঠে প্রথম সে থানায় অবস্থান থানায় সে বাংলাদেশের পতাকা সে প্রথম ওঠে উত্তর অঞ্চল থেকে মজিদ খান নেতৃত্বে সে তখন কমান্ডের দায়িত্ব ছিল বেস কমান্ডারের দায়িত্ব ছিল মজিদ খান পূর্ব অঞ্চল থেকে আব্দুল মান্নান সে বেস কমান্ডের দায়িত্ব ছিলেন আমরা চোখ দিক থেকে মুক্তিযোদ্ধা বরিশালে অবস্থান গ্রহণ করি সেই সময় অব দ্য কলোনিতে আশেপাশ থেকে যেসব পাক বাহিনী আসছিল তারা ওই অব দ্য কলোনিতে অবস্থান করছে সেখানেও যুদ্ধ হয়েছে মিত্রবাহিনী ছাড়া আমাদের কাছে তারা সাইন্ডার করেনি মিত্রবাহিনী আসার পরে তাদের কাছে তারা সাইন্ডার করে 